আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু আরিস ইংলিশকার ইউটিউব চ্যানেল সুপ্রিয় এইচএসসি দু হাজার বাইশ সালের পরীক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য আরিফ ইংলিশকার প্রেজেন্ট করছে সুপার সাজেশন তোমাদের সামনে যে পরীক্ষার দিনগুলো রয়েছে সেই দিনগুলোর কথা মাথায় রেখে তোমাদের শুরু থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করার একটি সুযোগ আজকে আলোচনা করবো আমাদের যে আমরা জানি প্রতিদিন মানে সকল বোর্ডের জন্য ধারাবাহিকভাবে দৈনিক ক্লাসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সিলেবাস শেষ করার উন্মুক্ত এক প্ল্যাটফর্ম আরিফ ইংলিশকার ইউটিউব চ্যানেল তো এখানে আমরা আজকে ইংলিশ ফার্স্ট পার্টে যে পঞ্চাশ নম্বর সিলেবাস রয়েছে তার পার্ট বি থেকে অর্থাৎ রাইটিং পার্ট থেকে সর্বশেষ প্রশ্নটি অর্থাৎ সামারি রাইটিং আমরা আলোচনা করব যেটা ইএফটি থেকে আসা একটি প্যাসেজ বা কবিতা হতে পারে তোমার ইংলিশ ফর্ট টুটে বই থেকে তে নম্বর হচ্ছে ছয় তো কীভাবে আমরা সামারি লিখতে পারি সে ব্যাপারে একটু প্রথমে নিয়ম বা টেকনিক আলোচনা করে তোমাদেরকে তারপরে আমরা মূলত এক্সাম্পেল দিতে চলেছি আসো তো যারা এই সাজেশনটি আমার কাছ থেকে যে বইটি নিয়েছো সেই বইতে তোমরা এই এটা পাবে তারা বইটা বের করো বইটা বের করে একটু সাথে নিয়ে ইউটিউব চ্যানেলের সাথে সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়লে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার একটু পড়তে মজা লাগবে আর কি আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার বইটি সংগ্রহ করো নেই বইটি সংগ্রহ করতে ইচ্ছা রয়েছে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরটিতে হোয়াটসঅ্যাপে আমার সাথে যোগাযোগ করে মানে এস এম এস দিয়ে যোগাযোগ করে আমার সাথে তোমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করতে পারো কিভাবে বইটি সংগ্রহ করা যেতে পারে তো এবার আসো আমরা শুরু করছি আমাদের কথা বা আলোচনা প্রথম যে সামারিটা আমি আমার সাজেশন রেখেছি সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সামারি টেক্সট তা হলো তোমার অ্যানা ফ্রাঙ্কে নিয়ে অ্যানা ফ্রাঙ্ক হচ্ছেন সব থেকে মানে তোমার কি লেখার জন্য যে নাজি হল কাস্টের যে নাৎসি বাহিনীর নৃশংসতা বা সহিংসতা ওয়ার্ল্ড ওয়ার টুতে বা সেকেন্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমরা যে নাজি হল কাস্টে যারা ভুক্তভোগী ছিলেন তার ভিতরে অ্যানা ফ্রাঙ্ক বোধ সব থেকে পরিচিত একজন ব্যক্তি যিনি একটি ছোট্ট মেয়ে ছিলেন এবং তিনি ইহুদি ছিলেন এবং তারা একটা গোপন মানে কি বলে একটা ছোট্ট প্রকোষ্ঠে বা অ্যানেক্সে বন্দি থেকে তিনি তার সেই বন্দি দশা অবস্থায় যুদ্ধের যে ডায়েরি লিখেছেন সেই ডায়েরিটাই আজকে পৃথিবীতে দ্য ডায়েরি অফ ইয়াং গার্ল নামে পরিচিত সেই ডায়েরি সম্পর্কে একটি সামারি তোমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে মূলত অ্যাডোলসেন্স চ্যাপ্টার থেকে দেওয়া হয়েছে যে একজন কিশোরী হয়েও তিনি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছিলেন তো আমরা তারই সেই গল্প থেকে মোটিভেশন নেব শুরু করছি অ্যানাফ্রাঙ্ক ইজ পারহাপস অ্যানাফ্রাঙ্ক হয় সম্ভবত পারহাপস মানে সম্ভবত একটু লিখে নিও যদি তোমার বইতে লেখার প্রয়োজন হয় যদি অর্থ না জানো অ্যানাফ্রাঙ্ক ইজ পারহাপস দ্য মোস্ট ওয়েল নোন ভিকটিম অব দ্য নাজি হলোকাস্ট অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড অ্যানাফ্রাঙ্ক হয়তো নাজি হলোকাস্টের অর্থাৎ নাৎসি বাহিনীর নৃশংসতার সব থেকে সুপরিচিত ভুক্তভোগী অ্যানা কমা মানে তার পরিচয় বার্ন অন জুন টুয়েলভ নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন উনিশশো উনত্রিশ সালের বারোই জুন তারিখ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নাস গিফেন আর ডায়েরি তাকে একটি ডায়েরি দেওয়া হয়েছিল অ্যাট দ্য এইজ অফ থার্ডিন তার তেরো বছর বয়সে ইন হুইচ যার ভিতরে হি ক্রনিক্যালস মানে ক্রনিক্যালস মানে হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে বর্ষপঞ্জি লেখা অর্থাৎ বিভিন্ন মানে ঘটনা বলি তারিখ অনুসারে যে পঞ্জিকায় লেখা সেটাকেই বলা হয় ক্রনিক্যাল করা তো ইন হুইচ যে ডায়েরিতে তাহলে ক্রনিক্যালস যেখানে তিনি ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন হার লাইফ তার জীবন ফ্রম নাইনটিন ফোরটি টু টু নাইনটিন ফোরটি ফোর অর্থাৎ উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল থেকে উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত যে তার জীবনের ধারাবাহিক ঘটনা তিনি এটাকে এটা লিপিবদ্ধ করেছিলেন ডিউরিং দিস টাইম এই সময়টিতে বা এই মানে তার ক্রনিক্যাল যখন করেছিলেন এই দুই বছরে সরি তিন বছরে বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ তিন বছরে ডিউরিং দিস টাইম এই সময়টিতে অ্যানা স্পেন টু ইয়ার্স অ্যানা দুটি বছর ব্যয় করেছিলেন ইন হাইডিং উইথ আর ফ্যামিলি বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ তাহলে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ তিন বছর হয় এনিওয়ে অ্যানা স্পেন্ড টু ইয়ার্স এনি অ্যানা দুটি বছর ব্যয় করেছিলেন ইন হাইডিং উইথ আর ফ্যামিলি তার পরিবারের সাথে লুকিয়ে থেকে ইন নাজি অকুপাইড নাজি বাহিনী কর্তৃক দখলকৃত আমস্টারডামে আমস্টারডামে ইন এ সেক্রেট অ্যানেক্স একটি ছোট্ট গোপন প্রকোষ্ঠে অ্যানেক্স মানে হচ্ছে প্রকোষ্ঠ বা ঘর যেটা হচ্ছে সংযুক্ত ঘর উইথ ফোর আদার জিউস আর চারজন ইহুদিদের সাথে নিয়ে বিট রেট এটা হচ্ছে ডেঙ্গলিং মডিফায়ার তোমার দেখো বিট রেট বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে অ্যান্ড ডিসকভার্ড এবং তারা তারপর ধরা খেয়ে ডিসকভার্ড মানে আবিষ্কার করা অর্থাৎ তারা যে লুকিয়েছিলেন বা মানে পালিয়েছিলেন তাদেরকে কিন্তু ধরা হয়েছিল আই মিন কেন ধরা হয়েছিল তারও কিন্তু আমরা উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমার বিট্রেইড হয়ে আই মিন তারা কিন্
हाँ बुस्ते पर चुके ना तो बोलते हैं जब बिट्रेट एंड डिस्कवर्ड तारा प्रथम में बिट्रेट हुए चिलो एक पर तारा डिस्कवर्ड हुए चिलो माने था तारा आविष्कृत हुए चिलो इन 1944 एन वाज सेंट एक पर एन एन के पाठन हुए थे लो तो द बार्जन बेल्सन होया शी डाइड ऑफ टाइफस जिकन देखने दिने टाइफस एक कारण है माला गिये चिलन आ इन 1945 उन्हें शुपाई था लिस्ट चाले एनस फादर ऑटो फ्रैंक एनर बाबा ऑटो फ्रैंक वाज द ओनली ओक्यूपेंट तीन चिलन एक मात्रो व्यक्ति माने जीवित व्यक्ति ऑफ द ओ सेक्रेट एनेक्स गोपन प्रकोष्ठे टू सरफाइव � Diary of a young girl, छोटो मेर माने किशुरी मेर, बा छोटो मेर diary नामक boy ही जबे। Anna's account of her internment, Anna जे बोंधी था का अवस्था तार जे ही शेप गुलो बा घटना बोली, as well as her deep belief जिता सिलो तार तथा तार एक टी गोभीर विषय से नहीं हो माने टी मनुष्यत्व के प्रति has become one of the world's ऐडा हुए चे पृथ्वी पर अन्नो तो में एक टी most widely शब्द की विस्तृत हो red books दो बॉय हिस्से में पुरे तो हुए चल। तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट तो पैसेज़ जी इखाने हमारे ऐटा की की करता है समरेस करता है। तो शिक्षिती बंदूरे हमारे जेटा बोल बो शेठ अच्छे प्रथम कथा चाहे हमारे के अवश्य ही एक टी टाइटल दित होगे समरेस तम्र अवश्य टाइटल दे बो तो टाइटल तो होगे ऐ पैसेज़ � तो हर पर हम लोग जो कौन इकोड बो मर ऐसे से तो हमारे पैसेंजर रहे थे ये पैसेंजर भीतर थे कि हम लोग दो टी जिनिश के बोझार से स्टेक कर बो पुत्तिक टी पैसेंजर देख बैक टा मेन आइडिया थक बैक कितना बैक टा मेन आइडिया एवं ये मेन आइडिया के घिरे ही मुल्तो हमारे किसी सपोर्टिंग आइडिया थक बैक � पतिन थे के चार लाइन तो मुझे बैक के पहले सामारे टा होएगा ना तो आशो प्रथम हम रा ए पैसेज थे के मेन आइडिया टा के डिस्कवर कोडी मेन आइडिया टा के ए पैसेज जो मेन आइडिया टा मूलों तो होच्छ एना फ्रैंक अथवा तुम बोलते बोलो द डायरी ऑफ़ ए यंग गर्ल अमी एना फ्रैंक के दौरची तार जनो अमी प्रथम so, the main idea is that we have to write the text about Anna Frank. So, the main idea is that the text is about Anna Frank. Now, the main idea is that the text is about Anna Frank. So, the main idea is related to Anna Frank. So, the who, who is, what, that, the main idea is that 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 तो दी टेक्स्ट इस अबाउट एना फ्रैंक हु वाज अ यंग जर्मन गर्ल जिन्हें एक जन जर्मन में एंड ओएंट इनटू हाइडिंग द हाइडिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वर सेकंड टू एस्केप फ्रॉम द नाजी नाजी बाहिनी को ट्रिक माने थे कि पालन चुनो तारा एक ता माने घरे लुकिए चिलो ये रकम एक टू बेपर अमरा आलोचना ये बार शाहरुख़ की सपोर्टिंग आइडिया लेख बो जे ए ही एना फ्रैंक के साथ की की गठना कोटे चिलो शेर तुम्हें जो दी तरह कुबी दुर्बल रोए चो तारा प्रथम जे लाइन टाइप ये तो टेक्निक अवलंबन को लिखे तार पर जो तुम्हें मने करो जामिया पार्ट ची ना तो अपन तुम्हें पैसेज थे के लाइन उठिए सपोर्ट दो ही थे के तीन टा बत्तीन थे के चार टा सपोर्टिंग आइडिया तो मैं तूले थिले ताते हो तुम्हारे एक सामारी दारी है जबे तो अमरा अनेक ही कोरेक्ट जेटा माने पूरो पैसेस थे के ना बोचे प्रथम लाइन दो लाइन तीन लाइन ऐसे बोट के दाय तो ये टा अच्छा सिस्टम नॉय अमर जेटा मने हाय तो आमी जेटा ब नाबाने लिखते पड़ो तुम्हें पैसेज थे कि बुझे बुझे लगते टा बेटर ताहोले अमी बेटर पोजीशन हो जाती जाए शेटा मैं लिखते पड़े तो बेस्ट पोजीशन बनाई लिखते चाहे ताहोले बोलते पड़ी जे आफ्टर मोर देन टू इयर्स इन हाइडिंग दो ही बच्चे लुकिए था कर पड़े प्राय मन दो ही बच्चों के बेशिशों में � जिक्के शब्द के अंपेदा देखे जिक्के नया हुए चिलो। एनर्स फ्रैंक एनर्जी बाबा ऑटो फ्रैंक इस दी ओनली 
একমাত্র দি অনলি ওয়ান একমাত্র ব্যক্তি টু টু সার্ভাইভ যিনি বেঁচে ছিলেন আফটার ডেথ মৃত্যুর পরে অ্যান অফ বিকেম ওয়ার্ল্ড ফেমাস বিকজ অফ দ্য ডায়েরি শি রোড হোয়াইট হেড ওয়াইল এন্ড হাইড তো এভাবে আমরা কিন্তু মেইন আইডিয়া টেবল বেস করে কয়েকটি সাপোর্টিং আইডিয়া লিখেছি এই সাপোর্টিং আইডিয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে আমি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি মানে বানিয়ে লেখার চেষ্টা করেছি আর তোমরা যারা এখান থেকে গুবুহু নিতে পারো তাহলে তোমরা ইয়ান অফ ফ্রাঙ্কের উপর বেস করে দুই থেকে তিনটি মেইনে সাপোর্টিং আইডিয়া নিয়ে তোমরা সামারিটি তৈরি করতে পারো সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমরা যে কাজটি করবে সামারির জন্য যেটা আমাদের চুম্বক অংশ সেটা হচ্ছে প্রথমত আমাদেরকে একটা শিরোনাম দিতে হবে টাইটেল দিতে হবে এই টাইটেলটা অবশ্যই দিবে মাঝখান বরাবর দিবে এরপর তোমরা এভাবে খুবই অল্প একটি জায়গার ভিতরে অল্প পরিসরে সামারিটি বেশি বড় পরিসরের নম্বর পাওয়া যায় না তো স্বল্প পরিসরে তোমরা সামারিটিকে লেখার চেষ্টা করবে আল্লাহ তালা সকলকে ভালো রাখো এবং নিয়মিত ক্লাস করো যারা এই চ্যানেলটিতে নতুন আসছো তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে রেখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটা তুমি মিস না করো এবং বেল আইকন অন করে রেখো যাতে নোটিফিকেশন তোমার কাছে চলে যায় অনুরোধ থাকবে তোমার বন্ধুদেরকে জানিয়ে দেওয়া যে এখানে এখানে তোমাদের ক্লাসটা হচ্ছে নিয়মিত হচ্ছে তো সকলে ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ